हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप लोगों को एम नाइन रियल एनालिसिस के अंतर्गत जून 2020 में कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें पसंद आने पर मेरे वीडियोज़ को लाइक करें उन्हें अपने फ्रेंड्स के बीच अवश्य ही शेयर करें और अपने किसी भी प्रकार के डाउट को कमेंट में लिखें जिससे मैं उसे क्लियर कर सकूँ यहाँ पहला क्वेश्चन है इफ लिमिट ऑफ ए एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो देन द सीरीज सिग्मा ए एन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स हमें यहाँ बताना है कि यदि लिमिट ऑफ ए एन वैन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो तब यह सीरीज जो है क्या होता है कन्वर्जेंट होता है यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस इफ लिमिट ऑफ ए एन वैन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो देन द सीरीज सिग्मा ए एन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वैर ए एन इज इक्वल टू वन बाई एन ठीक है हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब ए एन का वैल्यू वन बाई एन होता है तो उस स्थिति में क्या होता है वह सीरीज डाइवर्जेंट होता है ठीक है इसलिए हम क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट फॉल्स है इसके बाद सो डेट द सीरीज सिग्मा एट बाई एन टू दी पावर फोर प्लस एक्स टू दी पावर फोर एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से शो करेंगे एफ एन एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एट बाई एन टू दी पावर फोर प्लस एक्स टू दी पावर फोर ठीक है अब लिखेंगे सिंस एट बाई एन टू डी पावर फोर प्लस एक्स टू डी पावर फोर इज लेस देन वन बाई एन टू डी पावर फोर फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड सिग्मा वन बाई एन टू डी पावर फोर इज अ कन्वर्जेंट सीरीज ठीक है ये दो रिजल्ट को हमें शो करना होगा ठीक है देर फोर बाई वेयर स्ट्रॉस एम टेस्ट द गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ठीक है इसके बाद टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज इस सीरीज के कन्वर्जेंस की हमें जाँच करनी है तो इन टर्म्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एंथ टर्म क्या होगा यू एन इज इक्वल टू अंडर रूट टू एन माइनस वन बाई टू एन प्लस वन इंटू थ्री एन प्लस टू तो इसके बाद हमें क्या करना है हमें इसी टर्म के समान बिहेवियर वाला एक टर्म लेना होगा वी एन इज इक्वल टू अंडर रूट एन बाई एन इन टू एन इज इक्वल टू वन बाई एन अंडर रूट एन ठीक है देन लिमिट ऑफ यू एन बाई वी एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट अंडर रूट टू एन माइनस वन यहाँ यू एन का वैल्यू पुट कर देंगे फिर इन वन बाई वी एन तो वन बाई वी एन का वैल्यू यहाँ पर जो माने उसे हम लिख देंगे उसके बाद फिर लिमिट एन टेंट्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा वन बाई वन बाई एन रूट एन यहाँ एन रूट एन बाई वन हो जाएगा उसके बाद फिर अगला स्टेप में हम यहाँ पर ऊपर नीचे अंडर रूट एन से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो ये हो जाएगा एन इन टू एन बाई अंडर रूट एन उसके बाद हम यहाँ पर लिमिट एन टेंट्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट टू एन माइनस वन के नीचे में अंडर रूट एन ले लेंगे और उसके बाद एन uh, के नीचे में टू एन प्लस वन और उसके बाद फिर इस एन के नीचे थ्री एन प्लस टू लिख लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों में से एन कॉमन निकाल लेंगे कॉमन निकालने के बाद ऊपर नीचे एन कैंसिल हो जाएगा फिर यहाँ पर हम इसे टू एन बाई एन माइनस वन बाई एन लिख लेंगे इस तरह से फिर यहाँ पर क्या बचेगा वन बाई टू प्लस वन बाई एन इंटू वन बाई थ्री प्लस टू बाई एन उसके बाद हम यहाँ लिमिट लगाएंगे तीनों में तीनों में लिमिट लगाने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा रूट टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री यानी कि रूट टू बाई सिक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री रूट टू जो कि क्या है एक फाइनाइट नाइन जीरो रियल नंबर है ठीक है तो सो सिग्मा यू एन एंड सिग्मा भी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर ठीक है कंपेरिजन टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर सिंस सिग्मा भी एन इज इक्वल टू सिग्मा वन बाई एन रूट एन ठीक है या एन टू दी पावर थ्री बाई टू कन्वर्जेज क्योंकि सिग्मा वी एन क्या होता है कन्वर्ज करता है इसलिए क्या कहेंगे कि
कि सिग्मा यू एन भी कन्वर्ज करता है ठीक है सो द गिवन सीरीज यानी सिग्मा यू एन कन्वर्जेस उसके बाद चेक डेट एवरी सब सब सिक्वेंस ऑफ द सिक्वेंस वन बाई एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट और नॉट तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस द सिक्वेंस वन बाई एन स्क्वायर इज नॉन टू बी कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट ठीक है देर फोर एवरी सब सिक्वेंस ऑफ द सिक्वेंस वन बाई एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू इसके बाद यूज कॉसिज रूट टेस्ट टू एग्जामिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज यहाँ पर हमें इस सीरीज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की जांच करनी है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन टर्म्स को देखते हुए एंथ टर्म हम क्या ले लेंगे एन प्लस वन हॉल टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन टू दी पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन बाई एन हॉल टू दी पावर माइनस एन हम इसे इस तरह से भी लिख लेंगे उसके बाद जाकर हम यहाँ इसका लिमिट ले लेंगे वेन एन टेंस टू इन्फिनिटी और उस पर हम क्या ले लेंगे पावर वन बाई एन ठीक है हम यहाँ पर कोशिज रूट टेस्ट के बेस पर इसे चेक करने जा रहे हैं तो यदि हमें लिमिट ऑफ यू एन टू दी पावर वन बाई एन वेन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल आता हो यानी एक नन जीरो ठीक है सॉरी एल आ रहा हो और यह एल क्या हो वन uh, से लेस देन हो तो उस स्थिति में क्या होगा सीरीज कन्वर्ज करेगा इसी तरह से एल यदि वन से ग्रेटर हो तो डाइवर्ज करेगा इसी तरह से एल इज इक्वल टू वन होगा तो यह टेस्ट मतलब जो है हमें जानकारी नहीं दे पाता है कि यह कन्वर्ज है या कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा ठीक है तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ इस तरह से लिमिट ले लेंगे और उस पर हम पावर यहाँ वन बाई एन दे देंगे ठीक है उसके बाद लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ एन एन कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन फिर जाकर हम यहाँ पर चूँकि इस पर पावर माइनस वन है तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे फिर यहाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई अब इन दोनों में से एन प्लस वन बाई एन कॉमन निकाल लेंगे तो एन प्लस वन बाई एन हॉल टू दी पावर एन माइनस यहाँ वन बचेगा उसके बाद फिर जाकर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन प्लस वन बाई एन को हम इस तरह से लिख लेंगे फिर एन प्लस वन बाई एन को भी यहाँ इस तरह से लिखकर पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू अब हम तीनों ऊपर में भी लिमिट ले लेंगे नीचे में भी लिमिट लेंगे तो उस स्थिति में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा वन बाई वन इंटू ई माइनस वन यानी कि वन बाई ई माइनस वन जो कि वन से लेस है ठीक है इसलिए जब हमें एक से छोटा वैल्यू मिलता है ठीक है उस स्थिति में क्या कहता है यदि एक से छोटा वैल्यू हमें मिले तो यह सीरीज कन्वर्ज करता है यहाँ सो द सीरीज कन्वर्जेस ओके स्टूडेंट्स